ओके तो हम शुरू करते हैं तो किस तरह ऑन करो हम बात कर रहे थे ये ऑपरेटर्स की ऑन एन एल्बर्ट स्पेस अब ज्यादा नहीं मुझे लगता है हमें दो तीन लेक्चर ही लगेंगे इसको खत्म करने में क्योंकि चौथा यूनिट में एक्चुअली वो प्रोजेक्शन थ्योरम भी था जो हमने तीसरे में किया था तो प्रोजेक्शन थ्योरम तो तीन चार रिजल्ट्स है ना एक जैसे मतलब रिलेटेड वो जो प्रोजेक्शन थ्योरम से रिलेटेड जो हमने किया वो एक्चुअली चौथे यूनिट का हिस्सा था लेकिन हमने उसको थर्ड यूनिट में ही किया था जो उसका मेन हिस्सा था मतलब एक तरह से प्रोजेक्शन थेरम वायर थ्री थ्री फोर थेरम्स थे वो एक के बाद एक जिसके बाद हमने प्रूव किया कि एनी हिलबर्ट स्पेस कैन बी रिटर्न एज एम प्लस एम पप तो इसलिए इसमें अब हमें मुझे लगता है दो तीन दिन लगेंगे ये सिलेबस भी खत्म हो जाएगा तुम्हारा एग्जाम है परसों राइट तो एट्थ को प्रिपेयर करना तो लेट्स स्टार्ट अभी कम ही आए फाइव स्टूडेंट्स सात आठ नौ ओके सो लेट अस स्टार्ट विद दिस ऑपरेटर्स जो हमने कल किया था नाउ वी आर हियर मैं याद दिला दूं वी आर टॉकिंग अबाउट बी एच दैट मींस दीज आर ऑल ऑपरेटर्स फ्रॉम एच टू एच सच दैट टी इज लीनियर एंड कंटीन्यूअस so this is our space uh, which of course is a, a banach space this bh is a banach space but our h is a hilbert space so this is now our collection of operators bh maine kaha ki hum Via the Reed's representation theorem, if T belongs here, then the adjoint of T also lies inside this vector space, and of course, unka sum, unka composition, even wo bhi isi mein lie karega because our domain and codomain is same. So I can think of T one composition T two bhi isi mein hai, unka T one T two isi mein hai, right? So then you could have T star T bhi isi mein hai, right? मतलब हर तरह के ऑपरेटर जो भी इनके पॉसिबल कंपोजिशंस हैं सो सो मैंने कहा था इट इज गोट एवरीथिंग एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी कमिटेटिविटी ऑफ द कंपोजिशन सो इसी में हमने फिर ऑपरेटर्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज की वो ये कि सेल्फ एड जॉइंट क्या होता है जैसे मैंने किया था एवरी यूनिटरी ऑपरेटर इज आइसोमेट्री राइट लास्ट टाइम हमने किया यूनिटरी इंप्लाइज आल्सो नॉर्मल तो यूनिटरी का मतलब होता है टी स्टार टी इज इक्वल टू टी टी स्टार नहीं मैंने हां ठीक है इज इक्वल टू आई सो प्योर यूनिटरी ऑपरेटर देन दिस वुड बी सेल्फ एड जॉइंट ऑपरेटर अगर ये ट्रू है टी इज इक्वल टू टी स्टार देन इंपॉर्टेंट है हमारा टी टी स्टार इज इक्वल टू टी स्टार टी नाउ दिस इज कॉल्ड है नॉर्मल ऑपरेटर तो ये नॉर्मल होगा टी टी इज नॉर्मल तो अगर ये प्रॉपर्टी है तो टी इज सेल्फ एड जॉइंट और ये प्रॉपर्टी है तो टी इज यूनिट्री और साथ में ये प्रॉपर्टी है कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स सो ऑफ कोर्स देन टी इज आइसोमेट्री तो इनमें आपस में रिलेशन है जैसे अगर यूनिट्री है तो इट वुड इम्प्लाई आइसोमेट्री इसी तरह से अगर सेल्फ एड जॉइंट है तो इट वुड इम्प्लाई नॉर्मल इट वुड ऑल्सो नॉर्मल वुड इम्प्लाई सो इसी को आगे बढ़ाते हुए एक्चुअली वट वी हैव टू डू वी हैव टू डू वट वी कॉल द स्पेक्ट्रल थे फॉर नॉर्मल ऑपरेटर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस वो हमें अल्टीमेटली करना है तो उसकी थोड़ा प्रिपरेशन हम कर रहे हैं पहला ये कि हम करूंगा मैं करूंगा छोटा सा हम करेंगे इकट्ठे 
तो ये एफ टी बिलोंग्स टू बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स ऑन एच देन द फॉलोइंग आर इक्वेलेंट देन द फॉलोइंग आर इक्वेलेंट पहला ये बहुत इजी टू करना वन T star t is equal to i. जब मैं ये कह रहा हूं इसका मतलब नहीं है यूनिटरी यूनिटरी का मतलब होता है t star t is equal to t t star is equal to i. ठीक है ना जब ऐसा हो तब यूनिटरी ये उसका आधा ही हिस्सा है तो मैं यहां क्लियर करना चाहूंगा सेकेंड दिस थिंग टी एक्स कॉमा टी वाई is equal to x y it preserves the inner product agar ye true hai no they are equivalent conditions for all x y belonging to h 3 jo apna hai that it's an isometry t of x is equal to norm of x actually ye to hum kar hi chuke hain lekin tab humne assume kiya tha isometry but this much was sufficient anyway प्रूफ करते हैं इसका जो कि बहुत ही इजी है प्रूफ फर्स्ट इंप्लाइज सेकेंड और फर्स्ट में पता है फर्स्ट ये है कि टी स्टार टी इज इक्वल टू आई और सेकेंड ये है कि टी एक्स टी वाई इनर प्रोडक्ट इज द सेम एज इनर प्रोडक्ट एक्स वाई सो बेसिकली यूनिटरी ऑपरेटर्स ऑलवेज प्रिजर्व द डॉट प्रोडक्ट एनीवे सो ऑब्वियसली अगर टी एक्स अगर टी वाई के बराबर है यूजिंग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एच जॉइंट इट वुड इम्प्लाई दैट टी स्टार टी ऑफ टी एक्स फॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एच वाई बिलोंगिंग टू एच बट दैट वुड इम्प्लाई the t star tx y minus i y i of x comma y is equal to zero i ka matlab identity y of x is the same as x is maine yahan liya left hand side pe then using the properties of the inner product it means that t star composition t applied to x minus identity of x Form of y is equal to zero for all x belonging to H, y belonging to H. So what does that mean? But in this actually, ये तो है two implies one. So क्योंकि मैं ये zoom कर रहा हूँ ना second one. But doesn't matter in any ways. So मैं क्या कर रहा हूँ? Because one implies two बिल्कुल easy था तो मैंने उसको छोड़ दिया. मतलब नोट्स पे मैंने उसको पढ़ा जस्ट डू इट योरसेल्फ एनीवे मैं भी वही करूंगा शुड आई डू इट और शुड आई नॉट डू इट ओके वन इंप्लाइज टू इज चलो पहले ही करते हैं क्या बात करते हैं अब देखो इसका मतलब ये जो वेक्टर है इट इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर इनसाइड एच और इसका मतलब ये वेक्टर जो है ये सिर्फ जीरो हो सकता है यानी यू शुड हैव टी स्टार टी या टी स्टार कॉम्पोजिशन रख दो या ऐसे ही रखो मस्ट माइनस आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एच व्हिच वुड इंप्लाई दैट टी स्टार कॉम्पोजिशन टी अप्लाइड टू एक्स इज सेम एज आइडेंटिटी अप्लाइड टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एच Which would imply that T star composition T is the identity map. So basically, ये जो मैंने किया, this is actually two implies one. अब one implies two नहीं, ठीक है. Two implies one. So one implies two भी easy है. One implies two तो बिल्कुल easy है. वो ऐसे है. One implies two. आ जाएगा बहुत ही easily. Suppose t star t is equal to identity. इसका मतलब है it implies that t star t applied to x comma y 
is equal to xy because this is identity map. But that would imply taking T here and the defining property of the inner product, the adjoint, sorry, this should be true. You know, I have said that this is very easy. If you have two so one say T automatically implies that. Okay. Now, two implies three is very easy. Two implies three. Two ka matlab ye property. So, so if t of x comma t of y is equal to x y for all x y belonging to h, so I can take x equal to y and take x to be y. It would imply that inner product t x t x is the same as inner product x x for all x belonging to h, but that would imply the norm of t x square is equal to norm of x square because that is the definition of the norm in an inner product space. Now this is true for all x belonging to h and taking the positive square root from both sides, we have got right? So this is done. Now, last one of the three is equal to one. And isometry, and every year isometry here, this is the third condition, it implies this one that t star t must be identity. So that's also very simple. So three implies one should clear our thing. So, so suppose norm of t of x is equal to norm of x for all x belonging to h, it would imply that norm of t x square must be equal to norm of x square. Now we reverse process currently and we are looking at t x comma t x is equal to x comma x. But that then can be written as using the defining property of the inner product t star t applied to x comma x minus identity of x जो हम कर चुके हैं ऐसी एकदम ऑलमोस्ट सो ओके मेरी आवाज आ रही बीच में लाइट चली गई थी हां सर तो मैंने हॉट से जोड़ दिया आई होप वो चल रहा है वो किया था तुम खुद भी चाहो तो वो कर सकते थे वो क्या था सो सो हम पहुंच चुके थे आई थिंक यहां पे t स्टार t कॉमा x माइनस i x कॉमा x is equal to 0 दैट वुड हैव इंप्लाइड दैट t स्टार जो हम इससे पहले भी कर चुके हैं i ओ सॉरी सो दिस इज t स्टार t ऑफ x माइनस आइडेंटिटी ऑफ x लेकिन कभी-कभी हम ये पैरेंथेसिस ना भी लगाएं तो चल जाता है क्योंकि Oh, that's what many books do. This is true for all x belonging to h. Of course, that would imply that t star t of x is equal to identity of x for all x belonging to h. So, it is a trivial result, basically. But important here. This is sufficient for a now this condition is equivalent to t being an isometry. And if you have to, this is equivalent to saying three preserves the distance. That is, this is not a part of all those here, but this is this condition is equivalent to it being an isometry is an important condition. Now here you remark, remark is here, क्योंकि एक्चुअली पुराने रिजल्ट से है कि इतना काफी है तो अगर कोई यूनिटरी है मैप तो यूनिटरी ऑपरेटर है सो दैट वुड इंप्लाई दैट इट इज एन आइसोमेट्री राइट बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू आइसोमेट्री नीड नॉट इंप्लाई यूनिटरी 
ऑल्टो आइसोमेट्री डज इम्प्लाई देखो इम्पोर्टेंट है आइसोमेट्री इम्प्लाइज टी स्टार टी इज इक्वल टू आई बट आइसोमेट्री डज नॉट नीड नॉट इम्प्लाई नीड नॉट इम्प्लाई दैट टी स्टार टी इज इक्वल टू टी टी स्टार इज इक्वल टू आई देखो इतना तो आइसोमेट्री से मिलता ही है लेकिन आइसोमेट्री से पूरी के पूरा नहीं ये दोनों साइड्स बराबर हों और वो आइडेंटिटी के बराबर हो ये जरूरी नहीं है तो वही मैं करूंगा ऑल दो नॉर्म ऑफ टी एक्स यानी आइसोमेट्री इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इम्प्लाइज दैट टी स्टार टी इज इक्वल टू आई बट आइसोमेट्री या यू लिख लो but t is an isometry need not imply t is unitary for an example for example so if t is the map from this square summable sequences to square summable sequences which are hilbert space we know that गिवन बाय इसको हम बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर यानी टी ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू सो वन एंड सो फोर्थ इज इक्वल टू जीरो एक्स वन एक्स टू सो वन एंड सो फोर्थ सो ये जो टी है टी इज मैप फ्रॉम एल टू टू एल टू देन क्लियरली टी इज एन आइसोमेट्री देन टी इज एन आइसोमेट्री वॉय देखो तुम्हारे पास है टी ऑफ सीक्वेंस इज नथिंग बट ए शिफ्ट ऑफ फर्स्ट वेरिएबल यानी ये है तुम्हारा मैप जीरो एक्स टू सो वन एंड सो फोर तो व्हाट डू यू हैव तो नॉर्म ऑफ टी एक्स जो होगा तो मैं कहता नॉर्म ऑफ टी एक्स स्क्वायर एक्चुअली वुड बी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस सॉरी एक्स वन है एक्स टू और सो वन एंड सो फोर तो इसका जो नॉर्म का स्क्वायर होगा वो होगा जस्ट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स स्केलर सो इट शुड बी जीरो स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर कोर्स मॉडल प्लस सो वन एंड सो फोर्थ अप टू इन्फिनिटी यानी ये है समीशन एक्स आई स्क्वायर आई रन सो वन टू इन्फिनिटी बट दैट इज जस्ट नथिंग बट नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर जो एल टू का नॉर्म है वो ये होता है दैट मीन नॉर्म ऑफ टी एक्स जो है सेम एज नॉर्म ऑफ एक्स ओके सो देर फोर टी इज एन आइसोमेट्री बट टी इज नॉट यूनिट्री बिकॉज टी डज नॉट हैव एन यूनिवर्स टी डज नॉट हैव एन यूनिवर्स वाई क्योंकि ये बाइजेक्शन नहीं है इनवर्स के लिए पहले ही बाइजेक्शन होना चाहिए और ऑफ कोर्स अगर यूनिटरी है तो उसका मतलब क्या है यूनिटरी का मतलब ये है यूनिटरी का मतलब है एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब टी इनवर्स इज इक्वल टू टी एट लेकिन इसका तो इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज इट्स नॉट इट्स नॉट बाइजेक्शन इट्स नॉट ऑन राइट सो देर फोर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता so therefore it cannot be it cannot satisfy this property it's not uh, it's not unitary although it's an isometry kyunki on the map nahi hai but but hum aise kar sakte hain ek chhota sa result hum isme kar sakte hain it ho ye ki suppose if it is on to an operator ये हम लिख सकते हैं टी बिलोंग टू बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स ऑन हेलवर्ड स्पेस एच इज यूनिट्री इफ एंड ओनली इफ टी इज एन आइसोमेट्रिक आइसोमोफिज आइसोमेट्रिक आइसोमोफिज of h on to itself yani in other words hum keh rahe hain ki agar ye map on to ho 
सब्जेक्टिव हो जो कि ये नहीं था जो हमने एग्जाम के ऊपर दी देन इट इज यूनिट्री इज इक्वेलेंट टू आइसोमेट्री ठीक है ना सो सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव नाउ इफ टी इज यूनिट्री यूनिट्री देन इट इज ऑन टू वाई क्योंकि इसका इनवर्स है है ना so you put an inverse from on the whole of the on the whole whole of h tabhi to ye unitary body property aayegi and you would have the inverse would exist because h joint would be the same as the inverse so then it is on to and since t star t is equal to identity jo ki hum kar chuke hain it is equivalent to that t. unitary ka aadha hissa hi mujhe chahiye hai na तो यूनिटरी है तो उसका वो हाफ तो ट्रू है तो दैट वुड इम्प्लाई जो हम कर चुके हैं दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड की इट वुड इम्प्लाई द आइसोमेट्री अब एक्चुअली कन्वर्स ट्रू है कन्वर्स भी ट्रू होगा क्योंकि अब हम ऑन टू रिज्यूम कर रहे हैं अब कन्वर्सली सपोज दैट टी इज एन आइसोमेट्रिक आइसोमोफिजम अब ये इम्पोर्टेंट है ऑफ एच ऑन टू इट सेल्फ अब हम दोबारा मैप ऑन टू है जो कि वो नहीं था जो हमने राइट शिफ्ट ऑपरेटर लिया था टी ऑन टू इट सेल्फ देन टी इनवर्स एक्सिस्ट वाई टी इनवर्स बिलोंग्स टू पी एच एक्सिस्ट एंड रीजन इज व्हाट वी कॉल ओपन मैपिंग थे ओपन मैपिंग थ्योरम कहता है एनी सब्जेक्टिव बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर वो बाइजेक्शन है तो उसका इनवर्स भी एक बाउंडेड लीनियर मैप है यानी कि सी बी एच में बिलोंग करेगा यानी इट्स एन ओपन मैप मींस उसका इनवर्स भी कंटीन्यूअस है लीनियर तो है ही द इनवर्स ऑफ लीनियर मैप इज लीनियर वेयरएवर द इनवर्स एग्जिस्ट सो सो एंड सिंस हम बता रहे हैं कि t स्टार t जो है वो i के बराबर है ठीक है ना बिकॉज आइसोमेट्री आइसोमेट्रिक दिस इज इक्वल नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल क्योंकि हम आइसोमेट्री ज्यूम कर रहे हैं आइसोमेट्रिक आइसोमोफिजम कह रहे हैं इसको तो इट इम्प्लाइज दैट t स्टार t इज इक्वल टू i लेकिन हमें दिखाना है यूनिट्री यूनिट्री का मतलब मुझे दिखाना है टी टी स्टार भी i के बराबर होगा लेकिन हमें पता ये भी है कि इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है तो अप्लाइंग इनवर्स ऑन बोथ साइड्स यू वुड हैव टी टी इनवर्स मतलब टी इनवर्स अगर मैं राइट पे लगा दूं आई इनटू टी इनवर्स कंपोज में कर रहा हूं बेसिकली और टी टी इनवर्स तो इसका मतलब टी स्टार वुड बी इक्वल टू टी इनवर्स क्योंकि आइडेंटिटी को कंपोज करने से हमें वही मैप मिलेगा और इसको टी कंपोजिशन टी इनवर्स वुड बी आइडेंटिटी तो व्हिच इंप्लाइज दैट अगर मैं अब लेफ्ट से इसको मल्टीप्लाई करूं टी टी स्टार इज इक्वल टू टी टी इनवर्स लेकिन टी टी इनवर्स तो आइडेंटिटी होगा तो हमें मिला टी टी इनवर्स भी फिर आइडेंटिटी होगा अगर टी स्टार टी भी आइडेंटिटी हो बिकॉज इनवर्स एक्सेस सो हेंस आई कैन इट प्रूव दैट टी स्टार टी इज इक्वल टू टी टी स्टार इज इक्वल टू आइडेंटिटी दैट इज टी इज यूनिट्री तो अगर जो हमारा बाउंडेड इनियर मैप है वो सब्जेक्टिव है देन देन आइसोमेट्री वुड इम्प्लाई यूनिट्री यूनिट्री ऑलवेज इम्प्लाइज आइसोमेट्री लेकिन अगर ऑन टू बाउंडेड इनियर मैप है देन ऑफ कोर्स इफ इट इज आइसोमेट्रिक दैन इट मस्ट इम्प्लाइज यूनिट्री अब कुछ और हमारे छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं रिगार्डिंग दिस ऑपरेटर्स बिफोर वी स्टार्ट स्टार्ट द मेन थ्योरम वो जैसे ये है ये तुम्हारा हमने किया था हमने किया था तो एक छोटा सा थ्योरम तुम्हारा होम असाइनमेंट रखता हूँ मैं वो ये क्यों सेल्फ एड ज्वाइंट ऑपरेटर self adjoint t belonging to the 
bounded linear operators on H, T is a zero operator if and only if Tx, x is equal to zero. ठीक है? तो ये तुम करोगे? जी सर। ये वैसे। अब हम एक और थ्योरम करेंगे छोटा सा। हम ऐसा कुछ कर चुके हैं, है ना? But उसमें हमने रेस्ट्रिक्शन रखी थी। H must be a complex। ये हम कर चुके हैं। When H is a complex in a proper space. वो हमें लेकिन अगर T self adjoint है तो हम वो condition हटा सकते हैं कि ये complex ही होना चाहिए। Whether it is real or complex उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा provided T is self adjoint यानी T star is equal to T। वरना ये हम कर चुके हैं T is zero and only if T x x is equal to zero for all x belonging to H। लेकिन तब हमें condition रखी है H must be a complex in a proper space। यहाँ पे वो condition नहीं है if T is self adjoint। ओके एक और सिंपल से एक दो रिजल्ट्स हम करेंगे टी बिलोंगिंग टू गिवन टी बिलोंगिंग टू द बाउंडेड ऑपरेटर्स ऑन हिल्पर्ट स्पेस एच देन पहला टी इज सेल्फ एट जॉइंट इफ एंड ओनली सेल्फ एट जॉइंट if and only if tx comma x is a real number is a real and it's not a complex number usually a complex number होता है हम कहते हैं t self adjoint होगा अगर हम tx x का लें मतलब उसके साथ इन्हें प्रोडक्ट वो जो स्केलर है या वो जो that would be a real number for all x belonging to H. Second, T is normal if and only if norm of the adjoint applied to X is the same as norm of T applied to X. So you don't know how to do this easily. Now suppose TXX is real. TXX जो है मान लो ये एक real number है, it belongs to the set of real numbers. That would imply it is rather equivalent that then TXX must be equal to its complex conjugate. Right? Actually मुझे ऐसे देखना चाहिए. It must be equal to its own conjugate. Because any real number is equal to its conjugate, but when we conjugate this, it should be equal to x t x. That's uh, the property of the inner product, right? But this would be true. But this is the same thing as t star x is x by the definition of the adjoint. So it, this it implies that t x. This is true if and only if t x x is equal to yeah as a minus t star x in a product with x is equal to zero for all x belonging to H, but that would be true if and only if t x using the properties of the inner product comma x is equal to zero for all x belonging to H, but as we have done so many times, it would imply that the x must be equal to t star of x for all x belonging to h, which implies that is, this is true if and this is the definition of t being self-adjoint. So self-adjoint is the real language. Let's go second. Second. Now, norm of t x is the proper norm of t star x. Now this would imply norm of t x because square actually both ways imply over is equal to norm of t star x square. But this is the you know, the definition of the inner product. This should be t x comma t x minus is equal to t star of x comma t star of x. 
Of course, I'm assuming that this is true for all x belonging to h. So this is true for all x belonging to h. Now that would imply, of course, this is equal to. So here I go t ko le jaunga, So you will get t star t applied to x comma x. Inner product is equal to even a t t star of x comma x. Just using the definition of the adjoint, jab isko yahan le jaye, star a jata hai. Or agar star ho, to double star hai, to double star ka matlab we know that. So, the yaad rakhna hai, jab isko yahan shift karenge, to double ek star bad jayega. Or ek star badne ka matlab, agar do star ho gaye, because the adjoint of the adjoint is the operator itself. So, that would imply t star t of x minus t t star of x comma x by the properties of the inner product should be 0 for all x belonging to h, which means that this vector is orthogonal to every vector. So, therefore, it must be 0. So, it would imply that t star t of x is equal to t t star of x for all x belonging to h. But that would imply that t star t is the same operator as t t star, which of course means the same thing as t is normal. Normal ka matlab hai, it commutes with its adjoint. So, ye ko chota sa jo hum result kar sakte hain. Ab main dekh raha hu ki hum aage kya karte hain. Ye kar sakte hain. Ye ko ab agar t hai. There are a lot of similarities between BH and the set of complex numbers. The operations and the length connection with the vectors are similarities except possibly for the commutative, commutative complex numbers commute in multiplication, but operators do not. Okay. Now, if t belongs to bh, then I then how about this operator? Suppose then t star also belongs to bh. So then I can define this operator 1 by 2 into t plus t star. Now this also belongs to bh because it's a vector space. I'm, multiply, I'm adding and multiplying by a scalar, should be within that space. And same applies to this 1 by 2 iota into t minus t star. This also belongs to b of h, right? Because it is scalar multiplied by the difference of the vectors that lie inside this space, which is a vector space. So this must also belong to the, the double tennis code, no, the bh, the boundary linear operators on h because it's a vector space. So, is ko hum kehte hain, is operator ko, real part of T. Is ko hum kehte hain, imaginary part of T. Imaginary kuch nahi, isme isme simply the connection between, jase complex number may be aise hota hai na, a real part of Z jo hota hai, wo hota hai Z plus Z bar divided by two, or imaginary part of Z jo hota hai, wo hamesha hota hai Z minus Z bar divided by two iota. And we know that if T belongs to BH, so ye the operator hai, jo ki boundary linear operator hoga because this forms a vector space. So ye bhi isi belong karega, ye bhi isi belong karega. So isko hum bilkul ek complex numbers ki bara dekh sakte hain. Thinking of conjugation as the same as taking the, the, the conjugate of the complex number, jaise wahan karte the. Okay, now this is related to our result hai regarding the normality. I am going to focus on the normal operators. Pe. Theorem is that if T belongs to the bounded linear operators on H, where H is in uh, Hilbert space, then T is normal. T is normal if and only if if and only if it's real and imaginary parts parts commute. 
अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट को म्यूट करेंगे तो टी नॉर्मल ऑपरेटर हो जाएगा सो सो ये भी बिल्कुल इजी है प्रूव करना जैसे पिछले रिजल्ट थे ज्यादातर अब देखो जब मैंने इसको कहा इसका रियल पार्ट इसको कहा इसका इमेजिनरी पार्ट राइट तो टी इज ऑलवेज इक्वल टू एज यू कैन सी अगर तुम रोगे रियल पार्ट ऑफ टी प्लस आयोटा टाइम इमेजिनरी पार्ट ऑफ टी हमें क्या मिलेगा That would be one by two into t plus t star plus iota into one by two iota into t minus t star. So iota iota cancel हो जाता है. So you are getting one by two into common है वो t plus t star plus t minus t star. But that is just equal to one by two into two t. That's equal to t. जैसा कि complex numbers में होता है. T मतलब Z is always equal to real part of Z plus iota times imaginary part of Z यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ है that this is the same as T okay so let's write down in that manner if A1 and A2 are the real and imaginary parts imaginary parts of t then t is equal to a1 plus iota a2 now of course tumhe pata hi hai where even is the real part even is equal to 1 by 2 into t plus t star and your imaginary part a2 that is equal to 1 by 2 iota into t minus t star right now what would be t star of t star jehova it would be the same thing as a1 plus iota a2 ka star aur hame pata hai ye jo joint line ka operation hai uske hisab se this should be a1 star plus iota times a2 star but that should be equal to a1 star plus iota bar a2 star but that is the same thing as a1 star minus iota into star right well i say likha ha now ha bilkul iota bar kyunki isme conjugation mein jab hum यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर कोई होगा तो उसका कॉन्जुगेट बाहर आ जाएगा नाउ लुक एट व्हाट इज ए1 स्टार नाउ ए1 जो है वो है 1 बाय 2 इनटू t प्लस t स्टार सो ए1 स्टार किसके बराबर होगा ए1 स्टार होगा 1 बाय 2 इनटू t प्लस t स्टार का होल स्टार और हमें पता है जो भी स्टार लगता है जो स्केलर है ये बाहर आ जाता है विद कॉन्जुगेट सो इट विल बी 1 बाय 2 बार into t plus t star ka whole star but 1 by 2 is a real number so it would be just 1 by 2 aur andar hame milega t star plus t star ka star so that would be 1 by 2 into t star plus t double star which is the same as t so it means that even star is just a1 yahan par main a1 likh sakta hu right How about a two star? Now a two star जो होगा करते हैं इसको it is one by two iota into t minus t star का whole star. Again this would be one by two iota bar conjugate into t minus t star का whole star. But conjugate जो यहाँ आएगा so one by iota conjugate जो होगा minus iota. So I think it would be iota into two. That's the way होगा. वन बाय आयोटा का कॉन्जिगेट क्या है बिकॉज वन बाय आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा और इसका कॉन्जिगेट है आयोटा राइट राइट ओके सो मैंने यहां लिखा आयोटा बाई टू तो यहां आना चाहिए मुझे टी स्टार माइनस टी डबल स्टार बट टी डबल स्टार इज टी राइट सो टू बी आयोटा बाई टू इंटू टी स्टार Minus t, which would be equal to. If I am minus, I would bar the value minus. So it would be t minus t star. So that a 
तो इसको क्या हो गया ये खुद ही लिख रहा है ओके ओके तो इसका मतलब जो है अब माइनस आयोटा इज द सेम एज वन बाय आयोटा सो ए टू स्टार जो है इट शुड बी वन बाय टू आयोटा इनटू टी माइनस टी स्टार एंड इट इज द सेम एज ए टू सो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं ए वन माइनस आयोटा ए टू क्योंकि ए वन स्टार भी ए ही है ए वन ही है ए टू भी स्टार भी ए टू ही है ओके नाउ आई वांट टू शो दैट कि अगर ये ए वन मतलब मुझे प्रूव करना है कि अगर ए वन ए टू इज द सेम थिंग एज ए टू ए वन अगर रियल एंड इमेजन जी पास आप उसको कम्यूट करते हैं देन टी इज नॉर्मल यानी टी टी स्टार इज द सेम थिंग एज टी स्टार टी मतलब इफ एन ओनली इफ मतलब दिस मतलब ये मुझे दिखाना है तो अभी तक मैंने वेलिबेट कर लिया इस तरह से सो नाउ इफ आई मल्टीप्लाई हमें याद रखना है ये हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये बेसिकली कॉम्पोजिशन ऑपरेशन है और वो कम्यूट नहीं करता यानी मुझे इसको दिखना होगा बड़ा ध्यान से दिस वुड बी ए वन ए वन प्लस आयोटा टाइम्स ए टू ए वन माइनस आयोटा टाइम्स ए वन ए टू और देन आई हैव माइनस आयोटा स्क्वायर इनटू ए टू ए टू देखो ये बराबर नहीं इट्स देर नॉट द सेम दे वोट कैंसल आउट हियर बिकॉज ये ए टू ए वन इज नॉट द सेम एज ए वन ए टू ऐसे ही रहेंगे तो इसको मैं लिखूंगा ए वन स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस तो इसको मैं लिखूंगा ए टू स्क्वायर लेकिन यहाँ पे जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ए वन स्क्वायर का मतलब यहाँ पे है ए वन कॉम्पोजिशन ए वन को ध्यान में रखना है ऑपरेशन क्या है सो आई वै प्लस आयोटा ए टू ए वन माइनस आयोटा ए वन ए टू लेकिन अगर मैं वैल्यूएट करूँ टी स्टार टी तो वो बराबर होगा ए वन माइनस आयोटा ए टू डिस्कस कर सकते हैं then I would have okay minus iota times e2 e1 then I have minus iota square e2 e2 so that would be equal to a1 square plus iota a1 e2 अब तो ध्यान रखना है minus iota oh, sorry that is good e2 square ही पहले लिखते हैं so इसको मैं पहले लूँगा यानी मैं लिखूँगा plus e2 square then i have plus iota e2 is sorry a1 a2 minus iota e2 a1 ab tum inko examine karo agar main isko equation 1 lo aur isko lo equation 2 agar ye dono barabar honge ye tabhi honge barabar dekho a1 square yahan bhi hai yahan bhi hai e2 square yahan bhi hai yahan bhi hai yahan hai iota into a2 a1 yahan hai iota into a1 a2 यहाँ है माइनस आयोटा ए वन ए टू यहाँ है माइनस आयोटा ए टू ए वन यानी ये दोनों तभी बराबर होंगे जब ए वन ए टू इज इक्वल टू ए टू ए वन है ना तो जस्ट लुकिंग एट इट इन कंपेयरिंग सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट इज क्लियर इट इज क्लियर ए वन ए टू इज इक्वल टू ए टू ए वन If and only if t t star is equal to t star t. So, if we real and imaginary parts commute, get them, then the operator must be a normal operator. Okay. Okay. Now, after that, should I add or not? Time to over two fifty. We can. 
اس کے بعد ہمیں بات کرنی ہے بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ کی دیٹس کالڈ آئیگن ویلیوز آف نارمل آپریٹر یا آف این آپریٹر آئیگن ویلیوز تمہیں پتہ ہے تو واٹ آر آئیگن ویلیوز تم نے میٹرسیز میں بھی کیے ہوں گے واٹ آر دا آئیگن ویلیوز کوئی جاگ رہا ہے سر آئیگن ویلیوز کا ہم ایسے دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی بھی ڈائگنائزیبل میٹرکس ہوتی ہے تو اس کے اگر ڈفرینٹ آئیگن ویلیوز آتے ہیں آئیگن ویلیو کا مطلب کیا ہے جسٹ ڈیفینیشن جہاں سے ہم شروع کر سکیں لیکن سب کے پیچھے وہ تو ہم پھر اس سے پروو کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں جو تم نے تقریباً کہی ساری نہیں مطلب لیکن زیادہ تر چیزیں جو تم لوگوں نے کہی لیکن اٹ اسٹارٹ فرام این آئیڈیا آف این آئیڈن دیکھو میں ایک چیز بتاؤں گا تمہارے پاس ایک لینئر آپریٹر ہے لینئر آپریٹر کسی بھی دو ویکٹر اسپیس کے درمیان ٹھیک ہے نا اس کی سپوز نا ایچ از اے ویکٹر اسپیس چلو میں ایچ ہی مانتا ہوں دو ویکٹر ایک ہی ویکٹر اسپیس ہے یا دوسری بھی ہوگی تو کوئی فرق نہیں تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا بیسکلی لیکن اگر تم سوچو سمپلیسٹ لینئر آپریٹر کیا ہو سکتا ہے واٹ کڈ بی دا سمپلیسٹ پاسبل لینئر آپریٹر لینئر پتا ہے نا لینئر کی یہ پراپرٹی ہے ٹی ایف ایکس پلس وائی از ایکول ٹو ٹی ایف ایکس پلس ٹی ایف وائی تو کیا تم مجھے کسی لینئر آپریٹر کی ایگزامپل دے سکتے ہو جی سر اور بھی ہو سکتی ہے تم کہہ سکتے ہو سر اگر ہم ایچ کو لیں ڈیفرینشیبل فنکشن مطلب جس کو ہم نے کہا تھا سی ون اے بی اور اس کو لیے سی اے بی دین آئی کین ڈیفائن دا ڈیفرینشیل آپریٹر از اے لینئر آپریٹر اینڈ ٹی ایف ایف اگر میں مان لوں ایف ڈیش تو ہمیں پتہ ہے ٹی ایف ایف ون پلس ایف ٹو جو ہے وہ برابر ہوگا ایف ون پلس ایف ٹو ڈیش ہے نا بہت سارے ایف ون ڈیش پلس ایف ٹو ڈیش وچ از ٹی ایف ایف ون اسی طرح سے اسکیلر بھی باہر آ جاتا کیونکہ ڈیفرینسیشن از اے از اے لینئر آپریٹر لینئر آپریٹر لیکن جو سب سے سمپلیسٹ لینئر آپریٹر فنکشن ہو سکتا ہے وہ ہے جس اسکیلر ملٹیپلیکیشن دس از دا سمپلیسٹ تھنگ جو آپ کر سکتے ہو اگر تمہیں لینئر آپریٹر بنانا ہے تو سب سے سمپل چیز ہے تم کہو ٹی ایکس از ایکول ٹو تھری ایکس دس از آٹومیٹکلی لینئر ہے نا کیونکہ ٹی ایف ایکس پلس وائی جو ہوگا ہوگا تھری انٹو ایکس پلس وائی اور وہ ہوگا تھری ایکس پلس تھری وائی اور ٹی ایف الفا ایکس جو ہوگا وہ کیا ہوگا تھری الفا ایکس ملٹیپلیکیشن اور اگر میں تھوڑا ہائر ڈائمینشن میں جاؤں تو سب سے سمپل ہے اگین اسکیلر ملٹیپلیکیشن لیکن اگر ہم فائنل ڈائمینشن میں جائیں سپوز آئی گو فرام آر ٹو ٹو آر ٹو تو آر ٹو ٹو آر ٹو میں ہمیں پتا ہے وی کین ایف وی فکس بیسس دین وی کین ایکچولی 
दिस टी का जो एक्शन है वुड बी इक्वेलेंट टू ए मल्टीप्लीकेशन अगर मैं टू क्रॉस टू कोई मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लीकेशन जो ऑपरेशन है दैट वुड बी द इक्वेलेंट ऑफ द ऑपरेशन बाय टी फॉर अ फिक्स्ड बेसिस की बहुत दैट वुड डिपेंड अपॉन द बेसिस एक्चुअली बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इवन देयर जो सिंपलेस्ट हो सकता है वो हो सकता है मतलब ए एक्स मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब थ्री इंटू एक्स वाई अगर ना आर टू में देखें दिस इज द लीनियर ऑपरेटर टी ऑफ एक्स वाई अगर मैं फ्रॉम आर टू टू आर टू या किसी भी फैक्टर स्पेस में और बट इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ थ्री जीरो जीरो बिकॉज ये भी होगा थ्री एक्स थ्री वाई और ये भी होगा थ्री एक्स थ्री सो मल्टीप्लीकेशन बाय दिस स्केलर मेट्रिक्स इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इट इज एज गुड एज मल्टीप्लाई बाई थ्री सो वट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जो सिंपलेस्ट चीज कोई ब्लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है दैट इज ए दैट सर क्या बोल सकते हैं इसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन लेकिन अब मान लो मैं यही लूंगा एक जनरल मेट्रिक्स लूंगा मैं वन टू थ्री फोर पता नहीं मैंने ऐसे ही देखा और ये अप्लाई करेगा इसको ऑब्वियसली इट्स नॉट इक्वल टू थ्री इंटू एक्स वाई है या लेमडा इंटू एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई क्योंकि अगर मैं इसको इवेलुएट करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा जल्दी बताओ ना एक्स प्लस एक्स प्लस फोर वाई राइट थ्री एक्स प्लस टू वाई थ्री एक्स प्लस टू वाई मतलब दिस कैन नॉट बी इक्वल टू समा टाइम एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर टू ऐसा तो हो नहीं सकता लेकिन कुछ के लिए तो हो ही सकता है ना सर रोज सेम ने नहीं अगर इन दोनों को बराबर होने के लिए क्या चाहिए x प्लस फोर वाई इज इक्वल टू लेमडा एक्स एंड थ्री एक्स प्लस टू वाई अगर मैं इसको सॉल्व करूं फॉर सर्टन लेमडा राइट राइट तो मतलब यू कैन डू दैट मतलब तुम ढूंढ सकते हो कि यहाँ पे कौन सा लेमडा फिक्स हो और अगर तुमने अगर ऐसा कोई लेमडा तुमने ढूंढ लिया हुँ? जो कि तुम ढूंढ सकते हो देन वट वुड हैपन दैट वुड बी द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मेट्रिक्स यानी आइगन वैल्यू वो है मेट्रिक्स का उसका वैसा ही है कि जब मैं उसको उस नॉन जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं इट इज एज गुड एज मल्टीप्लाइंग बाय दैट लेमडा अब हम चेक करेंगे क्या वो सच में ऐसा है तो अगर मैं इसका आइगन वैल्यू निकालू तो क्या मुझे मिलेगा टू बी डिटर्मिनेंट वन माइनस लेमडा टू माइनस लेमडा फोर इज इक्वल टू जीरो तो क्या मेरे ये है ना जी जी सही है ये है ना बिल्कुल तो दैट वुड इम्प्लाई दैट वन नहीं इट वुड बी टू माइनस लेमडा माइनस टू लेमडा आई विश इसका कुछ सिंपल निकल आए तो प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो So that would be lambda square minus three lambda minus ten is equal to zero. Can I score? Aram se hum kar sakte hain. I wish simple sa kuch aaja. Minus five plus two. Huh? Minus five plus two. So it is lambda minus five into lambda plus two. Dekhte hain minus five lambda plus two lambda. ठीक है. यानी हमें मिला actually lambda is equal to five and lambda is equal to two. अब मेरा क्लेम ही है जो मैं बताने की कोशिश हूँ ना एक्चुअली इस तरह से है मतलब ऐसा नहीं है देखो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ एंड वट आर ओके तो जब मैं ये लिख रहा हूँ तो ये मैं एक्चुअली कर रहा हूँ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो अगर ए मेट्रिक्स है देन दिस मेट्रिक्स दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा है ना है ना हाँ सर ओके अब उसको रहने दो अब अगर मैं लेमडा का वैल्यू यहां पे दू तो यू विल गेट एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू चलो एक लेमडा मैं पिक करता हूँ टू सो इट वुड बी टू वाई 
3x plus 2y is equal to नहीं तो x है यहाँ पे है ना अगर मैं इसको सॉल्व करूं व्हाट डू आई गेट क्या इसको कोई सॉल्यूशन है तो इसको x plus 4y x plus 4y is equal to zero और और x three x equal to zero x equal to zero यानी x zero है तो y क्या होगा y zero है ऐसा तो होना नहीं चाहिए कैसे आ जाए सर ऊपर लैम्डा इक्वल टू माइनस टू है हाँ ऐसा सर माइनस टू है हाँ वही मैं सोच रहा हूँ देखो क्योंकि मुझे पता है ये नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए अगर यहाँ मिलेगा ना कोई हमें एक्स वाई वो दोनों जीरो नहीं हो सकते तो वही मैं सोच रहा था ये कैसे गलत हो सकता है तो इट इस माइनस माइनस तो अब हमें क्या मिलेगा इन दो Minus plus plus four by four zero same same है. doesn't matter तो zero आ रहा है हमने कुछ गलती की क्या ये ठीक है यहाँ पे माइनस फाइव तो वो ऊपर हमने ठीक किया माइनस ट्वेल्व प्लस टू इज माइनस टेन ये तो ठीक है लेकिन वो एम आई गेटिंग जीरो वेक्टर्स इसका कोई नॉन जीरो सोल्यूशन है जीरो जीरो तो इसका सलूशन है ऑब्वियसली है ना नॉन जीरो नहीं हो सकता सर हम्म भाई मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं हो सकता क्योंकि वन टू थ्री फोर मैंने ऐसे ही दिया था राइट नॉन जीरो सलूशन क्यों नहीं है अगर लेम्डा मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ली है कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे so if minus two x we have shifted here to three x plus four y so they are coincident lines. तो उसका मतलब नहीं क्यों नहीं हो सकता तुम x को ले लो zero y को मिलेगा zero लेकिन अगर तुम x का कोई सलूशन लोगे से one by two या x को लो one तो y क्या मिलेगा तुम्हें मिलेगा y equal to minus three by four ये भी तो इसका सलूशन है ना दोनों का है ना क्योंकि अगर x one है तो four y is equal to minus three y is equal to minus three by four तो ये भी इसका non zero सलूशन है ये भाई coincident है कि इसका हमें इस तरह की coincident lines मिली but that's not new ऐसा हो सकता है तो what I'm trying to say नहीं infinite होंगे infinite ये तो मैं क्या रहूँ थी थोड़ा भी इन्फिनिटी में सॉल्यूशंस लेकिन मुझे थोड़ा सिंपल वाला चाहिए तो अगर एक्स को मैं लेता हूँ मैं एक्स को लेना चाहूँगा सिक्स थ्री फोर डॉट ट्वेल्व अगर एक्स को फोर ले वो एक्स को क्या ले मुझे तो सिंपल कुछ मिल जाए एक्स अगर फोर है वो एक्स क्या आएगा माइनस माइनस ट्वेल्व ओवर थ्री वो कितना होगा माइनस फोर है ना फोर माइनस फोर बस ये ठीक होना चाहिए क्योंकि मैं बाद में कुछ मैं माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री आएगा हाँ सर यहाँ पे डिवाइड पे फोर है क्योंकि वाई किस फोर है राइट तो इट शुड बी माइनस थ्री तो अबे मिल गया एक इसका सलूशन फोर माइनस थ्री अब मैं क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि ये जो जो कि मैंने इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट किया ये जो मैट्रिक ये मेरी मैट्रिक्स थी वन फोर थ्री टू अगर मैं इसको इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा लेट्स मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा फोर वन जार फोर फोर थ्री जार ट्वेल्व तो क्या मिलेगा माइनस एट माइनस एट वो ध्यान रखना थ्री फोर जार ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस सिक्स वो क्या हुआ माइनस सिक्स है ना सिक्स ठीक है ओके बट दिस इज द सेम थिंग एज अगर तुम देखोगे दिस वुड बी माइनस टू इनटू फोर माइनस थ्री है ना यानी अब देखो क्या हो रहा है मुझे मैंने कहा था ये हर एक के लिए ट्रू नहीं लेकिन ये इस वेक्टर के लिए ट्रू है कि वन फोर थ्री टू अप्लाइड टू द वेक्टर फोर माइनस थ्री इज द सेम थिंग एज माइनस टू टाइम्स फोर माइनस थ्री 
यानी सबके लिए तो ट्रू नहीं है लेकिन इस वेक्टर के लिए ट्रू है तो इस ये जो वैल्यू होगा ना यहाँ पे जो इस मैट्रिक्स का एप्लीकेशन और उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन विद द वेक्टर विद्स द सेम थिंग तो इस नंबर को हम कहते हैं आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स आइगन वैल्यू का मतलब ये है यानी ये सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में एक्ट करता है ऑन दैट पर्टिकुलर वेक्टर तो इसको हम बोलेंगे इसका आइगन वैल्यू और इसको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर लेकिन अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा तुम कॉरस्पॉन्डिंग टू वन आइगन वैल्यू देर कुड बी मोर देन वन आइगन वैक्टर क्योंकि यहाँ पे हमें कितने सोल्यूशन मिले ये तो एक था ना जब मैंने एक्स को फोर लिया था है ना तो मैं बहुत सारे बहुत सारे वेक्टर्स ऐसे हैं जिनका एक्शन वैसा ही है जिन पर मैट्रिक्स ऐसे ही एक्ट करती है जैसे माइनस टू से मार्ट है ना तो तो उन सभी को हम कहेंगे दे आर आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू माइनस टू इसी तरह से देर वुड बी आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू फाइव यानी यानी उस मैट्रिक्स का एक्शन या उस ऑपरेटर का एक्शन ऑन दैट वेक्टर इज 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 वेरी बेसिक इज इज वेरी सिंपल यानी इट इज एज गुड एज स्केल ऑफ मल्टीप्लीकेशन तो हम यहां कहेंगे माइनस टू इज द आइगन वैल्यू ऑफ अवर मेट्रिक्स जो कि है ये तो तुम्हें पता ही है एंड लेकिन उसका मतलब बेसिकली ये है मतलब ये नहीं है कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं इस सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ ये है कि वी वांट टू फाइंड कि ऐसा एक्शन यानी व्हेन वुड वी हैव कब कब हमें मिल सकता है ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स फॉर विच वैल्यूज ऑफ लेमडा इज दिस ट्रू तो उसके लिए हम वो लेमडा ढूंढ रहे हैं एंड ऑफकोर्स कॉरस फॉर फॉर सम लेमडा है ना देर वुड बी मोर देन है ना अभी हमें इन्फिनेटली मिले मोर देन वन एक्सिस विच वुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन तो उनको हम बोलेंगे आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लेमडा आई होप मैंने थोड़ा ये कैलकुलेशन करके तुम्हें तो थोड़ा फील दे दिया कि आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू का मतलब क्या है पर मेट्रिक्स है किसी एक के लिए एक वहां पे करेगा मतलब एक ही एक ही हो हाँ सर क्या मतलब मतलब यूनिक आइगन वेक्टर हो कॉरस्पॉन्डिंग वहां से आइगन वेक्टर एक ही हो देखो पहली बात तो ये है कि एक्स को मैं जीरो नहीं लूंगा क्योंकि दैट्स ट्रिवियल है ना ए ऑफ जीरो क्योंकि अगर ये लीनियर ऑपरेटर है तो जीरो है और जीरो इंटू एक्स भी जीरो ही है तो मैं ये केस खत्म करता हूँ यानी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए अब तुम कह रहे हो क्या एक ही वैक्टर हो सकता है नो no. क्यों क्योंकि अगर ये ट्रू है तो अगर मैं लूंगा ए थ्री एक्स वो क्या होगा लेमडा इंटू थ्री एक्स देखो अगर ए एक्स है बराबर लेमडा एक्स के फॉर सम एक्स मान लो एक ही है तुम्हारे हिसाब से है ना फॉर सम एक्स देन व्हाट वुड बी ए थ्री एक्स ए थ्री एक्स इज एक्चुअली क्योंकि ये लीनियर है इट इज थ्री ऑफ ए एक्स लेकिन अगर ए एक्स किसी वैक्टर के लिए लेमडा एक्स है Then a three x होगा three lambda x मेरी बात समझ में आ रही है हम जी सर देखो मेरे कहने का मतलब ये है which would be the same as lambda of should I write it like this पता नहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया अगर a x lambda x है right then a of three x would be three times a of x which would be 3 times lambda x so which would be lambda into 3x yani agar ye ek ke liye true hai then main mujhe ek aur mil gaya na a of y is equal to lambda of y y hmm. y is equal to 3x to dusra bhi mil gaya na ji ha huh? actually okay. agar ek mil gaya uska koi bhi scalar multiple true hoga okay. isn't it hmm. dusri cheez suppose mujhe do mil gaya a of x1 is equal to some lambda times x1 a of x2 is equal to lambda ab mujhe maan lo itne do hi do mili gaye na abhi to sabhi scalar multiples mil gaye na agar ax is equal to lambda x for some x then ay is equal to lambda y for any y which is alpha times na x x hai na 
ये मिल गया ना ये फॉर्मूला देखो और कुछ नहीं हम हम सिर्फ ये यूज कर रहे हैं एज ले है ना हाँ सर वेरी गुड अगर तुमने ये क्लियर कर लिया तो अब मान लो ए ऑफ एक्स वन ये है ए ऑफ एक्स टू ये है देन ए ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू किसके बराबर हो अब चूंकि ए लीनियर है इट वुड बी ए एक्स वन प्लस ए एक्स टू बट ए एक्स वन इज लेमडा एक्स वन और ये है लेमडा एक्स टू तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं लू ऑल आइगन वैक्टर्स corresponding to some eigen value lambda they are closed with respect to uh, scalar multiplication and and vector addition hai na abhi humne dekha na देखो मेरे कहने का मतलब है चलो मैं लेता हूं एम लेमडा ऑल आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा ठीक है इसका मतलब है ऑल एक्स इज बिलोंगिंग टू एच सच दैट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स ये है ना उसका मतलब ऐसे सभी वेक्टर्स जिनका एक्शन टी का वैसा ही है जैसे इस लेमडा से मल्टीप्लिकेशन तो अभी हमने देखा अभी हमने क्या देखा कि अगर एक्स वन एक्स टू एम लेमडा को बिलोंग करते हैं इट इम्प्लाइज दैट एक्स वन प्लस एक्स टू ऑल्सो बिलोंग टू एम लेमडा एंड इफ एक्स वन बिलोंग टू एम लेमडा एंड एल्फा टू टू एलर फील्ड के इट वुड इम्प्लाई अब इससे तुम क्या कंक्लूड करोगे नहीं ये सब स्पेस हो सकती है इट इज मतलब इट इज इट्स ऑफ कोर्स ए सबसेट ऑफ वेक्टर्स है ना एम लेमडा जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स इट लाइज इन साइड एच तो अगर साथ में इसको ये प्रॉपर्टीज हो तो तुम क्या कोशिश करोगे सब स्पेस अब इसमें एक ही दिक्कत है वो ये हम पहले ही मान चुके हैं जीरो आइगन वेक्टर नहीं हो सकता और सब स्पेस में जीरो होना चाहिए होना चाहिए है ना हाँ सर यानी अगर इसमें जीरो ऐड कर ले हम यानी यूनियन जीरो लू देन इट्स अ सब स्पेस ठीक है ना इट्स अ जी सर बाकी सारी प्रॉपर्टीज है यानी एक नहीं बहुत सारे वेक्टर्स होंगे कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स टू एन आइगन वैल्यू है ना इससे हमें ये पता चला ना कम से कम जी सर ना श्योर हाँ सर वेरी गुड तो इनको हम फिर बोलते हैं आइगन सब आइगन स्पेसेस ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू सारे आइगन वेक्टर्स हम लेते हैं एक्चुअली आइडिया ये है क्या मैं एच को लिख सकता हूं एज एम लेमडा वन यूनियन मतलब डायरेक्ट सम जैसे हम एच को ब्रेक करते हैं ना इन टू सब स्पेसेस एलबर्ट स्पेस को एम प्लस एम पर तो दूसरा सवाल उसी से रिलेटेड है क्या मैं एच को लिख सकता हूं एज एम लेमडा वन डायरेक्ट सम एम लेमडा टू डायरेक्ट सम एम लेमडा ये भी सब स्पेस है ना हाँ मैं उसके साथ जीरो जोड़ रहा हूं ठीक है ना टू मेक इट इनटू ए सब स्पेस तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं फॉर सर्टन फाइनाइटली मिनी लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ लेकिन अब लेकिन हम उस रस्ते से ये नहीं करेंगे मैं ऐसे ही तुम्हें बता रहा हूँ कि हम मतलब आइगन वेक्टर्स का मत, मकसद क्या है 
तो स्पेक्ट्रल थियरी है ना बेसिकली जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल थियरी स्पेक्ट्रल थियरी का मतलब होता है यही कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं देखो ये जो मैंने अभी किया ना मेट्रिक्स का दैट वुड अप्लाई ओनली टू फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस मेरी बात समझ में आ रही ये जो मैंने ये सिस्टम बनाया ना व्हेन वाज दिस पॉसिबल जब मैंने लिया था आर टू टू लिया था ना मैं है ना ये ये जो मैंने जहां से हमने शुरुआत की इट वॉज अ मैप फ्रॉम आर टू टू आर टू वॉज इट जी सर लेकिन हाउ अबाउट जनरल वेक्टर स्पेस एक्स टू एक्स फिर तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना मान लो अब मैं कहूँ नहीं मैं फंक्शन स्पेस ले रहा हूँ तो वहां तो ये मेट्रिक्स वाला खेल हम नहीं कर सकते ना है ना हाँ सर तो मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल थियरी आइडिया ये है कि मतलब एग्जैक्टली exactly ऐसा तो नहीं मतलब ये पॉसिबल है फॉर फाइनाइट डायमेंशन अंडर सर्टन कंडीशन नॉट ऑलवेज ठीक है ना This is true for finite dimensional spaces under certain conditions on T. मतलब T पे भी condition है और in lambda इस पे कुछ condition है, ठीक है? लेकिन for general X या general H उसके लिए ऐसा कुछ तो नहीं मतलब something similar, something on similar lines कि उसको हम इस तरह से into its eigen spaces break कर सकते हैं कि नहीं? अगर break करना करेंगे तो वो किस तरह का break होगा? तो उसको बोलते हैं spectral theory. तो वो लंबा चौड़ा एक मतलब पूरे सेमेस्टर में हम पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रल थियरी ठीक है लेकिन मैं उसका तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ राइट तो अब तुम मुझे आइगन वैल्यू की डेफिनेशन बताओ जो मैंने अभी तक तुम्हें बोला और इज नाउट द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू एक्चुअली एन स्केल मल्टीप्लाई हम कहेंगे इफ टी बिलोंग मतलब अब सिंपल है ना हमारा दिमाग में हमें नहीं सोचना इफ टी बिलोंग्स टू बी एच है ना एंड 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 टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स एक्स फॉर सम नॉन जीरो एक्स नॉन जीरो एक्स इसलिए क्योंकि जीरो के लिए तो ये ट्रू होगा ही है ना है ना हाँ सर दैट्स ऑब्वियस दैट्स ऑब्वियस तो जीरो को हटा देते So for some lambda where lambda is a c, then lambda is the eigenvalue. Well. अगर किसी कोई x ऐसा है जिसके लिए ये true है, t of x is the same as lambda x, then lambda is the eigenvalue. अब ये definition हर एक पे apply होगी क्यों? क्योंकि यहाँ पे matrix का जिक्र ही नहीं है, है ना? हम्म जी यहाँ तो linear operator का जिक्र है, है ना? H कोई भी Hilbert space हो सकती है. तो डेफिनेशन के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है लेकिन उस ब्रेकअप के लिए हमें कुछ फिर कंडीशंस चाहिए यू नो मैंने थोड़ा आइडिया बताया राइट सो लेमडा इज द आइगन वैल्यू एंड एक्स इज कॉल्ड यानी एल देन लेमडा इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू ऑफ टी एंड एक्स इज कॉल्ड आइगन वेक्टर बिल्कुल Called eigen vector. अभी तुमने देखा कि corresponding to a eigen uh, eigen value there could be infinitely infinitely many. But in fact, it forms a subspace minus the zero. X is called the eigen vector corresponding to the eigen value eigen value lambda. So this is the definition of the eigen vector. ठीक है अब ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक लीनियर ऑपरेटर का आइगन वैल्यू हो ही हाँ अगर वो मैट्रिक्स है तो उसका तो होगा ही क्योंकि उसको हम करेंगे ना लेमडा माइनस आई हो ना ए माइनस लेमडा आई को सॉल्व करेंगे उसके आइगन वैल्यू निकालेंगे है ना तो जो फिर लेमडा के वैल्यूज निकालेंगे तो उसके आइगन वैल्यूज में लेकिन हर लीनियर ऑपरेटर का आइगन वैल्यू हो जरूरी नहीं है वो फॉर एग्जाम्पल जो से मैंने कहा था शिफ्ट ऑपरेटर तो अगर मैं लूंगा टी एल टू टू एल टू ऑफकोर्स दिस इज लीनियर ऑपरेटर राइट शिफ्ट ऑपरेटर तो इसका तो कोई आइगन वैल्यू हो ही नहीं सकता हो सकता है कोई आइगन वैल्यू नो सर कभी नहीं हो सकता क्योंकि अगर मतलब यहां पर ये जीरो ही रहेगा ना तुम अगर किसी भी लेमडा से मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे जीरो ही आएगी आएगी ना हाँ सर 
और अगर हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या तो नॉन जीरो बनेगा तो सारा जीरो बन जाएगा नहीं जीरो तो हम आइगन वैल्यू को तो हम जब जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे है ना जीरो जीरो आइगन वैल्यू है लेकिन वो ट्रिवियली होता है अगर टी ऑफ एक्स अगर है जीरो इंटू एक्स तो वो होगा ना जीरो देन दे वु लाई इन साइड द कर्नल ऑफ टी जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैक्टर अगर ना जीरो आइगन वैल्यू मिलता है तो लेकिन मैं वो नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ इसका कोई आइगन वैल्यू हो ही नहीं सकता क्यों उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें चाहिए t of x1, x2 should be equal to lambda times x1, comma, x2 यही है ना ऑपरेशन t का एक्शन और लेमडा का एक्शन सही माना चाहिए लेकिन ये किसका बराबर होगा दिस वुड बी जीरो तो इसका मतलब तुम्हें क्या मिलना चाहिए यू शुड है अगर ये सारे के सारे जीरो और हमें हाँ. पता है जीरो आइगन वैक्टर हम नहीं मानते है ना हाँ सर क्योंकि इसका मतलब होगा एक्स वन मस्ट बी जीरो है ना है कि नहीं जी सर और और अगर एक्स वन जीरो है तो फिर एक्स टू भी जीरो मिलेगा वाया दिस इक्वेशन फिर अगर एक्स टू जीरो है तो एक्स थ्री भी जीरो मिलेगा प्रोवाइड लेमडा अगर नॉन जीरो लेंगे है ना मेरी बस समझ आ रही है हाँ सर अगर, और अगर लेमडा को जीरो लेंगे फिर तो वो ट्रिवियल होगा अगेन यू वुड अगर लेमडा को तुम जीरो लोगे तो क्या मिलेगा वो भी वही जीरो. बात है कि जी एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू जीरो 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 अगेन यू विल गेट एक्स वन भी जीरो है एक्स टू भी जीरो है है ना और अगर लेमडा को जीरो नहीं लेंगे तो भी हमें मिलेगा एक्स वन इज इक्वल टू जीरो एक्स टू इज इक्वल मतलब इन एनी केस यू विल गेट अगर ये इसके बराबर है तो यू वुड गेट एक्स इज इक्वल टू मतलब यही ना वैक्टर दैट वुड सेटिस्फाई इट इज दिस और जीरो आइगन वैक्टर नहीं होगा राइट right? तो इसका मतलब इसका कोई आइगन वेक्टर हो ही नहीं सकता है ना यानी ऐसे भी लीनियर ऑपरेटर हो सकते हैं जिनका कोई आइगन वैल्यू हो ही नहीं लेकिन एक चीज ट्रू है अगर ये स्पेस जो है यहाँ पे फाइनाइट डायमेंशनल हो तो उसका कम से कम एक आइगन वैल्यू जरूर होगा जो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम ठीक है आज हम इसको यहाँ एंड करेंगे